Hola, estoy aquí por fin, por fin contestando a esta pregunta que me habéis hecho. ¿Te vas a vacunar? ¿Vacuna sí, vacuna no? Y bueno, hace bien poco yo saqué una publicación que decía que en mi opinión finalmente no importa porque todas las opiniones deberíamos de alinearlas a la opinión de Dios y esta está en la palabra. Pero claro, no hay un versículo que diga si nos tenemos o no nos tenemos que vacunar. Quiero decirte en primer lugar que todo lo que voy a impartir no es una imposición, no es un yugo pesado que yo quiero poner sobre ti. No, simplemente estoy respondiendo a la pregunta que tantísimas personas me habéis hecho y me habéis pedido por favor que responda algo. Entonces simplemente estoy contestando lo que yo personalmente voy a hacer. Yo te animo a que tú busques tu, en tu relación con Dios lo que Dios te está pidiendo a ti hacer. ¿Vacuna sí o vacuna no? Bueno, déjame ir al principio, cuando todo esto comenzó. Estamos en el año 2020 que comenzó todo esto, ¿verdad? Marzo del 2020. Yo recuerdo este tiempo como algo, un tiempo terrible en mi vida. Mi madre estaba en la UCI, estaba muriendo y ahí salta todo lo del coronavirus y todo esto. Y recuerdo perfectamente una palabra que Dios me dio que me marcó. Yo recuerdo hasta el día que me lo dijo Ana al temor le llaman prudencia. Dios me estaba haciendo entender que en su pueblo lo que corría era el temor, el temor a un coronavirus que venía y se estaba llevando muchos muertos. Y eso tocó fuertemente mi corazón porque un hijo de Dios no debe de vivir en este temor porque el temor trae condena, trae castigo en sí, como lo dice su palabra. Entonces, en cuanto a la vacuna, si tú te vas a vacunar basado, basada en el temor, realmente el problema no es la vacuna, realmente el problema es el temor que hay en tu corazón que finalmente te abrirá puertas a algo mucho peor. Déjame leerte ahí en 1 de Juan 4.18, la Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Tú sabes quién es el perfecto amor? Jesús es el perfecto amor que cuando embriaga tu corazón hace que tú no temas, porque dice, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. También dice en Romanos 14, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, dice ahí, es pecado. Por tanto, ahí te está hablando de comer, pero podemos colocar cualquier otra cosa ahí que nosotros hacemos, que no provenga de fe, que lo estás haciendo porque estás dudando, porque no sabes bien eh, qué hacer, cómo moverte por temor. Todo esto también Dios va a decir que te es pecado dice ahí todo lo que no proviene de fe es pecado entonces yo basada en esto yo no me voy a vacunar pero esta decisión proviene de la fe que tengo puesta en el señor de la relación que yo vivo con dios yo he entendido que yo le pertenezco he entendido que dios es el dueño de mi vida que él es el señor de mi alma de mi espíritu pero también es el señor de mi cuerpo y si alguna cosa a mí me tiene que llegar esa cosa, sea un coronavirus, sea una enfermedad, sea cualquier tipo de mal, primero tendrá que pedirle permiso al Señor. Con lo que mi respuesta a esa pregunta que me habéis hecho es no. Hoy por hoy el Señor a mí personalmente me ha dicho no, no te vacunes. ¿Estoy ahora diciendo con esto que yo no me voy a contagiar? No. Ojo aquí. Yo no estoy diciendo que no me voy a contagiar, pero quiero aclararte algo. Estoy diciendo que mi fe está puesta en Dios. Mi fe no está puesta en que yo no me vaya a contagiar. Mi fe está puesta en Dios independientemente de lo que vaya a suceder con mi vida. Y repito, por favor, atentos a esto. Hoy por hoy, Dios hoy, en este día, me dice no, pero vivir con Dios es vivir una aventura y lo que hoy el Señor dice no, mañana tal vez algo cambia, algo sucede o simplemente a Dios le place decirme ahora sí, pues Él sabrá por qué y yo seguiré su voz. La cosa es que tendré la seguridad en mi espíritu de que yo no he ido detrás del temor, que yo he ido detrás de la guía del Espíritu de Dios, detrás 
de su voz. Y eso es a lo que yo te animo a ti a hacer. Ir detrás de lo que Dios está hablando a tu corazón. Además, tenemos casos... Bueno, yo he estado en contacto con varias personas que teniendo COVID ellas no lo sabían, yo no lo sabía. Incluso hemos estado sin mascarillas y nos hemos besado y nos hemos abrazado. Y bueno, hasta aquí resultó que no me contagié. Y también tenemos el testimonio de la chica que está saliendo con mi hijo, que estuvo todo un sábado con él en el coche para arriba, para abajo, comieron, cenaron. Un montón de personas de la iglesia, dimos testimonio público, 13 o 14 personas se reunieron primero eh, un grupo en una casa para comer y otro en otra casa para cenar. Y esta persona persona con COVID estuvo con todos ellos todo el día y cuando los llamaron para hacerse las pruebas nadie resultó contagiado. A Dios le plació hacerlo así. Entonces todos, todos estos sucesos lo que a mí me hacen es como subirme los niveles de fe, de creer que si mañana ha pasado ese COVID me toca. Por supuesto le tuvo que pedir permiso a mi señor porque oportunidad tuvo y Dios debió de decirle no, porque no me contagié. Confía en Dios, vive confiado y sin temor. Eso es lo que te quiero impartir hoy. Y quiero aclarar también que no estoy en contra de la medicina, ni de los médicos, ni de lo que las autoridades están diciendo, que por supuesto tenemos que seguir esas normas que ellos nos dan de seguridad, ¿verdad? Porque así lo establece el gobierno. Me estoy centrando en el punto de vacunarnos, porque o de esta vacuna en concreto. Porque yo no tengo ningún problema de tomarme un medicamento si he orado y después de orar veo que Dios no me ha respondido, pues a lo mejor el Señor me responde a través de un médico, ¿verdad? Y no tengo ningún problema en tomarme el tratamiento que ellos me receten, pero estoy hablando en este punto concreto donde yo sé que el Señor a mí personalmente me ha dicho, hoy por hoy Ana, no, vas a decir no, ¿de acuerdo? Esto quiero dejarlo muy claro, es hoy por hoy no, mañana si Dios me dice de hacer otra cosa, pues seguro te haré un vídeo y te diré, bueno, ya el Espíritu de Dios sopló en otra dirección y estoy contenta de ir detrás de su voz. Hay una historia también en la palabra de Dios que mmm, a mí me ha tocado mucho y ha sido como ese sello con el que Dios me afirmó para seguir adelante con esta decisión. Y fue cuando todo esto comenzó, el Señor me llevó a leer la historia de Jesús en Gadara. Cuando aquel endemoniado se le acercó y Jesús comenzó a ministrar su vida, ¿qué sucedió? Espíritus inmundos tenían que salir de ese cuerpo a la orden de Jesús, pero a la vez no sabían a qué cuerpo ir y tuvieron que pedir permiso a Jesús para ir al cuerpo de unos cerdos. Y esta historia golpeó mi corazón porque el Espíritu de Dios era diciéndome si esos espíritus inmundos tuvieron que pedir permiso a Jesús para ir a unos cerdos. ¿Cuánto más el coronavirus no va a tener que pedir permiso para tocar a un hijo de Dios? Esto trajo una certeza absoluta a mi corazón de que le pertenecemos y que nada sucede en nuestras vidas sin su permiso. Tampoco Satanás pudo tocar a Job sin el permiso del Señor. Y voy a ir más allá. Quiso zarandear a los discípulos y tampoco pudo. Tuvo que pedir permiso para ser zarandeados. Si Dios no llega a dar permiso a ellos, ni siquiera hubieran sido zarandeados, porque Satanás tiene que pedir permiso. ¿A quién? A tu Dios, a tu Señor. Que ese coronavirus se arregle con Jesús si quiere tocar nuestras vidas. Y también lo que tengo clarísimo es que una vacuna no va a librarme a mí de la muerte ni de ninguna enfermedad. Es que es más, si detrás de esa vacuna no está la mano del Señor, no hay quien te libre, no hay quien te libre ni de la muerte ni de la enfermedad. Es mejor confiar en Dios que confiar en una vacuna. Y para terminar, decirte que tú y yo hemos sido comprados con el precio de la sangre del Hijo de Dios. Jesucristo vertió su sangre para comprarte. Nadie puede traspasar esa sangre para tocarte a menos que él le dé permiso. Si en el Antiguo Testamento la sangre colocada en el dintel y en los postes de la casa de los israelitas tuvo el poder de detener el espíritu de muerte que estaba pasando por Egipto, cuánto más la sangre de Jesucristo vertida sobre nuestras vidas tiene el poder de detener un coronavirus. Como te digo, otra cosa es que Dios levante la barrera y diga, te doy 
permiso. Pero cuando lo hace, por algo será, sus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros. Y entonces confía, confía. No todo lo entendemos, porque no sabemos por qué en unos sí, en otros no. Ni siquiera sabemos por qué tantas personas ya están en la presencia de Dios a raíz de todo esto. Pero lo que tenemos que saber, o donde tenemos que tener puesto nuestro corazón, no tanto es en si me voy a contagiar o no, sino en el Dios que puede o no permitir que algo suceda a mi vida. Y si lo permite, si me contagio, bueno, él sabrá lo que hace, porque finalmente yo no me pertenezco a mí misma, yo le pertenezco al Señor y decido confiar en Dios. Te vuelvo a repetir, mañana pasado, si Dios me dice, vacúnate, porque algo interesante aquí es que muchas personas me están diciendo, bueno, ¿y qué va a suceder cuando tengas que viajar a las naciones y te, te denieguen la entrada porque no estás vacunada? Bueno, Déjame decirte que no me gusta vivir en el mañana. La última palabra siempre la tiene Dios. Todo esto todavía no está confirmado. Y aún si llegara a confirmarse, pues puerta que Dios abre, nadie va a poder cerrar. Y Él sabrá cómo me hace entrar a esos lugares o simplemente me dice, no vas. O simplemente me dice, ahora te vacunas porque es lo que tienes que hacer. Cuestión de todo esto, guíate siempre por la voz del Espíritu y no por la voz de ningún temor. Porque creo que la base de todo esto, o muchas de las personas que me habéis venido a pedir el consejo, lo único que había en vuestros corazones era temor. Temor a un coronavirus. Eso sí, lo veo muy grave. Trabaja tu interior con el Señor. Porque este coronavirus, entre otras cosas, ha zarandeado el pueblo de Dios. Y muchos hemos visto lo que había en nuestro interior, que estaba ahí en el oculto. Y una de esas cosas que ha sido destapada ha sido el temor. Vayamos a por ello porque el perfecto amor de Jesús tiene el poder de sacar ese temor y hacerte vivir por lo menos en libertad y en victoria. Nos vemos aquí en las redes sociales. Chao.